Liebe Leute, die Xiaomi Watch S3, eine smarte Uhr mit gewissen Grenzen, damit für Astrein Akku-Performance, ein guter Preis und gute Sportmodi und Sporttracking. Habe ich die letzten Tage, Wochen ausprobiert und was mir so aufgefallen ist und wo ich jetzt zu meckern habe, klären wir jetzt in meinem, meinem Testbericht im Video. Viel Spaß! Ich hatte es hier bereits im Intro schon angespoilert, die Xiaomi Watch S3 hat mir richtig gut gefallen. Akku-Performance, tolles Display, tolle Performance und so weiter. Damit gehen wir gleich äh, in, ins Detail. Aber es gibt hier auch ein, zwei Punkte, wo ich sagen muss, ui, ma, smart Uhr mit Grenzen. Hatte ich ja schon, naja, eine Nahaufnahme. Und darf ich präsentieren, hier ist die Xiaomi Watch S3 im schönen Schwarz. Schönes Design, ansonsten haben wir diese noch in Silber. Es gibt sie in verschiedenen Farbvarianten, leider in Deutschland nur in Schwarz und in Silber. Die gelbe hätte mir sehr gut gefallen, aber ihr könnt es sehen, eine schöne, robuste Uhr gefällt mir richtig gut. Auf der rechten Seite haben wir zwei physische Buttons und das Gehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung und die Lünette ist aus Edelstahl und das Display wird geschützt durch Corona. Corning Gorilla Glas. Und was könnt ihr sehen? Das ist die Lünette. Und Xiaomi sagt, Mensch, wir haben die erste, oder nicht die erste, aber generell eine austauschbare Lünette. Ja, die kann man nämlich abmachen und dann könnte man sich im Online-Shop verschiedene Lünetten bestellen, verschiedene Farbvarianten und könnte dann das Design seiner Xiaomi Watch S3 dann anpassen. Ihr könnt es gerade sehen, das ist ein Edelstahl, wie gesagt, das kann man dann ganz einfach abmachen. Wer das machen möchte, ja, kann man machen. Ich habe jetzt hier mein Testprodukt allerdings nur der eine schwarze Lünette, schwarze Lünette mitgeliefert bekommen, aber man könnte zum Beispiel jetzt sich eine, eine gelbe Lünette dann bestellen, hier ran machen. Ja, dann kann man sich bestimmte Designakzente hier setzen. Ansonsten wiegt diese Uhr ohne Armband 44 Gramm. Wir haben 47 x 47 mm, also Höhe mal Breite und wir haben eine Bautiefe von 1,2 cm, also 12 mm und das ist eigentlich schon in Ordnung. Na klar, unter 1 cm wäre schön gewesen, aber ansonsten, wenn ich sie mir anlege, sie sieht richtig schick aus, die Xiaomi Watch S3 richtig gut gefallen. Ansonsten, das Material des Armes ist Flur Kautschuk. Ja, ich habe mal so einen kleinen Reifen am Handgelenk und wir haben eine Anpass anpassbare Armbandlänge, die ist von 14 bis 21 cm lang. Könnt ihr sehen, hier haben wir mehrere Löcher und wenn ich sie mir an passend ansetzen würde, anlegen würde, würde sie so bei mir aussehen. Also designtechnisch echt 100% hat mir sehr gut gefallen. Die austauschbare Lünette, da schreibt Xiaomi ganz stolz, vielseitige Lünette mit grenzenlosen Anpassungsmöglichkeiten. Ja, man kann das dann wie gesagt abmachen, man kann im Online-Shop verschiedene Lünetten bestellen, im Gelb zum Beispiel, die kosten 26 Euro. Wer es mag, ja, kann man machen. Man hat davon aber keine Vorteile oder keine Nachteile, wenn man es denn nicht macht. Man hat auch keine weiteren Funktionen damit, sondern es ist einfach nur dem Stil geschuldet. Man kann also das Design damit anpassen. Wie gesagt, auf schwarz würde vielleicht gelb passen oder blau. Ähm, ja, würde es passen? Fragezeichen, das ist eher jetzt eine eigene Meinung, Geschmacksfrage. Auf jeden Fall, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist das Display. Denn, aber wieder eine Aufnahme. Das Display bei der Xiaomi Watch S3 ist richtig eine Wucht und hat mir richtig gut gefallen. Denn wir haben halt ein Armut Display und ihr könnt sehen, das richtig schöne knallige Farben. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ansonsten haben wir 1,43 Zoll und eine Auflösung von 466 x 466 äh, Pixeln. Und das ist vollkommen ausreichend für die eine Smartwatch hier und eine Displayhelligkeit bis zu 600 Nits. Und was will ich damit sagen, wenn hier, ihr draußen im Sommer unterwegs seid, wir haben ja gerade Sommer und hier scheint die Sonne drauf, dann kann man die Uhr echt gut ablesen. Und gerade wenn ihr das gerade seht, das ist hier meine Lieblingsfarbe. Äh, sehr, sehr schön. Ansonsten kommt die, ansonsten ist heute mein Lieblingswort, ähm, die Xiaomi Watch S3 mit Hyper OS. Das ist das Betriebssystem oder die Betriebssoftware, sagen wir einfach mal, von dieser Uhr hier. Und ihr könnt sehen, das ist eine eigene Kreation von Xiaomi. Und das ist richtig schön, kommen wir zur Performance, richtig schön flüssig. Ihr könnt sehen, ich habe hier von Kompass, von meinem Telefon von bis 
Taschenlampe, alles sehr, sehr schön. Aber ich kann natürlich hier auch äh, meine Kontakte pflegen, Anrufe tätigen, denn wir haben ein Mikrofon und einen Lautsprecher. Ich kann aber auch natürlich, ähm, Moment, Sportmodi hier aktivieren. Die haben hier unzählige Sportmodi, das habe ich auch schon ausprobiert. Spazieren gehen, vom Joggen gehen, von Sport im Fitnessstudio, hast du nicht gesehen. Ihr könnt einfach mal sehen, andere Sportarten, viel, viele Trainings, man hier einfach hat, das ist sehr, sehr schick und das ist sehr, sehr vielseitig. Also eine smarte Uhr, wenn man damit gerne so einen Sport tracken möchte. Zum Thema Sport und Sportbegeisterte sind mir das Xiaomi Watch S3 richtig gut beraten. Dieses Sport-Tracking hat sehr gut funktioniert. Man hat auch so eine Statistik, wie viele Meter oder wie viele Schritte man an den Tag gelaufen ist, wie viele Kalorien man verbrannt hat und wie die Herzfrequenz war. Man kann natürlich auch, Moment, wenn ich jetzt hier joggen war oder ich war laufen zum Beispiel, kann ich die ganzen Daten hier dann einsehen, Aktivitäten zum Beispiel, ihr könnt das sehen, da war ich spazieren und circa 5,6 Kilometer, kann dann sehen, wie viele Kalorien habe ich verbrannt, wie schnell ich bin ich gerannt und was für eine Herzfrequenz mit GBS und kann dann mir dann ansehen, ah, da bin ich lang gelaufen, das hat tadellos funktioniert. Sehr, sehr schön. Wer einen, einen, einen smarten Begleiter an sein Handgelenk sucht, der ist mit der Xiaomi Watch S3 richtig gut beraten, ob sie wirklich akkurat jeden einzelnen Schritt jetzt zählt, Hand aufs Herz habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber wenn es Pi mal Daumen 5% plus oder minus reicht das ja aus. Und beim ähm, Rennen, beim Joggen, beim Fitnessstudio sowieso, da ist sie echt, echt gut. Denn diese ganzen Daten werden in der mi app dann gespeichert. Man kann es dann sich ansehen, dann nochmal ganz im Detail, wo ist man lang gelaufen, was könnte man verbessern und so weiter. Aber man kann natürlich auch seinen Schlaf tracken, das habe ich gemacht. Ich habe die Uhr jetzt circa zehn Tage lang auch äh, nachts getragen, kann dann sehen, wie habe ich geschlafen, wie lange habe ich geschlafen, wie sind meine Rennphasen, meine Tiefschlaf Phasen und hast du nicht gesehen und dann bekomme ich Tipps und Trips. Also wer seine Sport, seinen Sport tracken will, seine Gesundheit, seine Vitalität heißt es hier, dir ist hier richtig, richtig gut beraten an der richtigen Stelle. Das kann die äh, Smartwatch von Xiaomi tadellos. Na klar braucht man dafür eine App und diese App heißt dann die Mi Fitness App. Die findet man im Google Play Store oder unter iOS in den App Store von Apple, wie gesagt. Und dann kann man so schöne, schöne Statistiken sehen. Hier in Grünheide bin ich lang gelaufen, ganz fleißig, 5,6 Kilometer. Mensch, ich war richtig lahm. Ein und eine halbe Stunde habe ich dafür gebraucht. Ja, ich bin ein alter Mann, aber das kann man machen. Man kann dann einsehen und kann dann sagen, Mensch, ich bin richtig gut. Richtig gut, auch phänomenal schon beinahe, ist die Akku-Performance, die akku -Lauf Zeit. Wir haben 486 mAh. Was heißt das? Xiaomi sagt Akkulaufzeit im Standardmodus bis zu 15 Tage. Habe ich probiert, die 15 Tage habe ich persönlich nicht geschafft. Meine Vermutung war, man liegt drunter, ja, ich habe so 20% vermutet, also 12 Tage, nee, ich bin bis zu 13 Tage hingekommen. Hand auf Herz, aber ich hatte nach den 13 Tagen immer noch 8% gehabt. Also ich hätte vielleicht 13,5 Tage geschafft und das ist richtig, richtig gut. Aber Achtung, ich hatte nicht das always on display aktiviert gehabt. Ja, da muss man auch sagen, wenn man das always on display aktiviert hat, dann ist das Display ja immer an, zwar gedimmt, aber dann verbraucht die Uhr wesentlich mehr. Und dann muss man Minimum die Hälfte nochmal abziehen. Also ich habe das always on display nicht angehabt. Ich habe aber die Uhr jede Nacht getragen. Es wurde jeden Tag in meinen Schlaf getrackt. Ich auch, bin auch jeden Tag eine längere Laufstrecke gelaufen, habe dann getrackt, mal eine Stunde, mal eineinhalb Stunden, wie ihr gerade gesehen habt, und dann kommt man auf eine ganz gute Akkulaufzeit von 13 Tagen. Wenn ihr mehr macht, na klar, weil wir haben ja die Bluetooth-Variante, Bluetooth 5.2 übrigens, keine LTE-Variante, weil LTE würde eine Menge, Menge Strom fressen. Wenn ihr wirklich viel Sport macht und jeden Tag zwei, drei Stunden das Ganze trackt, naja, dann geht man eher von zehn Tagen aus. Aber auch zehn Tage sind gar nicht, gar nicht schlecht. Wenn ich hier so meine Samsung Galaxy Watch in die Kamera halte, hier ist nach einer Standardbenutzung nach zwei Tagen einfach Ende Gelände. Da ist die Uhr richtig gut. Und das ist die eine der Stärken, diese, das Design, das Display, ähm, und das Sportmodi und die Königsdisziplin ist hier einfach die Akku-Laufzeit. Und wenn man die Uhr laden muss, naja, dann liegt der Lieferumfang natürlich so eine kleine Ladestation, so einen so magnetischen, ihr könnt mir die sehen, wir haben die Ladepole hier und naja, dann einfach hier ran machen, die hält, wie ihr gerade seht, dann kann sie laden, gut, jetzt ist der Strom angeschlossen und dann muss man circa 90 Minuten 
dann Geduld haben, bis die Uhr wieder aufgeladen ist. Also als Beispiel, wenn man früh morgens aufsteht und man lädt die Uhr, wenn man duschen geht, zehn Minuten lang, dann braucht man sie eigentlich fast gar nicht mehr, eine Stunde, um mehr aufzuladen, weil dann hat sie genug Power, damit sie eigentlich die nächsten Wochen durch. Aber wie gesagt, dann jeden Tag zehn Minuten würde ausreichen. Ab zum Thema Duschen, sie hat auch eine Wasserbeständigkeit. Ja, man kann damit auch ins Wasser gehen, man kann damit duschen, man kann draußen Sport machen, wenn es regnet, die ist wasserdicht. Das ist auch sehr, sehr sehr schön. Was auch noch sehr gut ist, ja, ist die Sprachqualität bzw. die Soundausgabe, wenn doch mal ein Anruf reinkommt und man ist mit einem Smartphone gekoppelt, wie gesagt, Bluetooth-Variante, die Kopplung muss stattfinden, dann kann man auch Anrufe entgegennehmen oder man kann ablehnen, kann sagen, ich habe gerade gar keine Zeit. Das ist im Rahmen dieser Smarten Watch auch noch möglich. Also, das ist ja gut gemacht, aber diese Smartwatch hat ihre Grenzen. Warum? Dass die Smartwatch ihre Grenzen hat, ist ein bisschen subjektiv, aber ich muss sie euch einfach erzählen. Also, wenn ich jetzt einen Anruf reinbekomme, kann ich annehmen, sehr, sehr schön. Wenn mir jetzt jemand per WhatsApp schreibt, per Telegram schreibt oder weiß ich nicht was, dann hat man, sofern man denn gekoppelt ist, also eine Spiegelung der Benachrichtigung, dann kann ich sehen, ah, meine liebe Ehefrau hat gerade geschrieben, ich bin gerade im Regio, ich bin gerade unterwegs oder weiß ich nicht was. Aber ich kann nur lesen. Ich kann auf einer WhatsApp-Nachricht nicht interagieren. Ich kann nicht sagen, per smarter Auswahl, oh, sehr schön, geschweige denn, ich kann einen Text eingeben und kann sagen, keine Ahnung, ich bin in zehn Minuten auch da, ich komme später und so weiter. Das geht leider nicht. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Manko. Na klar, wenn ihr jetzt sportbegeistert seid und sagt, naja, ich will mal Sport tracken, ich will die Uhr ein, die Uhrzeit nachschauen, das Wetter anschauen, kann man ja auch machen, mein Schlaf tracken. Ich brauche diese Interaktion mit WhatsApp gar nicht oder mit Tele Telegram gar nicht. Gut, dann braucht man es nicht, aber, und da bin ich ehrlich, ich habe eine Smartwatch, ich persönlich subjektiv, an mein Handgelenk, damit ich unter anderem mal mein Handy, mein Smartphone in der Tasche lassen kann. Und sollte mal eine kleine WhatsApp-Nachricht reinkommen, wo ich ganz kurz antworten kann, kommst du heute um 10 oder später zum Beispiel, könnte ich damit antworten. Nein, geht aber mit der Xiaomi Watch S3 nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das ist so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, dann ist sie für mich nicht so die richtige Wahl. Das müsst ihr halt jetzt Subjektivität in einschätzen, einordnen, ob ihr das mögt. Wenn ich jetzt, und ein kleiner Vergleich, die Samsung Galaxy Watch hier so vergleiche, da ist die smarter, und wenn dann eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht reinkommt, erkennt sie diese Nachricht sogar, und es werden mir verschiedene Antworten angeboten, oder ich kann eine Antwort vordefinieren und kann dann die abschicken. Das kann die leider nicht. Ja, wie gesagt, das ist der kleine Nachteil oder der große Nachteil, je nachdem, was ihr wollt. Aber ich kann auch auswählen, was für Benachrichtigung ich haben will, also E-Mail, Gmail oder, oder weiß ich nicht. Die kann man alle in der Mi Fitness App dann abwählen oder anwählen. Ich kann natürlich mit der Mi Fitness App meine Xiaomi Watch S3 administrieren oder pflegen. Und ich habe hier, Moment mal, verschiedene Widgets, wenn ich nach links oder rechts wische, kann ich dann sehen, Schlaf oder die Uhrzeit oder das Wetter und so weiter und kann zum Beispiel Alexa, ist auch eine Integration hier, kann auch fragen und kann damit dann sehen, was sind meine neuesten Neuigkeiten und so weiter. Das, was ihr aber gerade gesehen habt, ist das Maximum. Mehr geht nicht. Ich kann nicht mehr Widgets einstellen. Das ist schade. Und wenn ich den oben rechten Button hier einmal drücke, dann könnt ihr sehen, na Moment nochmal, dann könnt ihr sehen, das ist die ganze App-Auswahl an Programmen, die hier vorinstalliert sind. Das ist eine Menge, gar keine Frage, von Fitness-App, von Tracker, von äh, Uhrzeit, na Uhrzeit sowieso, na klar, von Wetter und so weiter. Alles sehr, sehr schön, auch ein Timer, aber das war's auch. Ich kann keine App nachinstallieren. Also nicht so wie bei der Samsung Galaxy Watch, dass ich zum Beispiel so einen Google Play Store, so einen, so einen kleinen App Store habe, wo ich noch Apps nachinstallieren kann zum Beispiel. Nein, das, was er, Moment mal, was ihr hier vorfindet, das ist das Maximum und das ist ein bisschen schade. Ich hätte schon gerne mal gehabt, dass ich ein oder zwei Apps nachinstallieren kann und geht nicht. Das, was er hier vorfindet, ist definitiv fest. Und damit ist für mich das Smartwatch smart in Grenzen. Wenn ich die obere rechte Taste drücke, hat mir gerade, komme ich in die Apps rein oder in die Programme und wenn ich sie länger gedrückt habe und ich habe jetzt dann installiert, kann ich auch mit Amazon Alexa dann reden, den Sprachassistent kann Fragen stellen. Das hat mehr oder weniger mal gut funktioniert. Ich finde Amazon, Amazon, Amazon Alexa, naja, ganz gut. Mir wäre es lieber, wenn ich den Google äh, Sprachassistenten hier äh, integrieren könnte. Geht leider nicht, das ist auch vorgegeben. 
Und damit bin ich der Meinung, Smartwatch ja, aber ein bisschen beschränkt, ein bisschen begrenzt. Das ist schade. Mein Gesamtfazit zu Xiaomi Watch S3. Sagen wir es so, eine richtig, richtig gute Uhr. Akku-Performance, die Laufzeit, naja, es ist ja die Akku-Performance, das Display, die Verarbeitung, die austauschbare, austauschbare Lunette, wenn man es denn mag und ansonsten, Echt schick. Kommen wir zum Preis. 150 Euro UVP. Mittlerweile kann man die S3 in verschiedenen online so wie 125 Euro sich denn kaufen. Man kann natürlich auch verschiedene Uhrenstile auswählen. Ja, in der Mi Fitness App. Also so gesehen ein Gesamtpaket. Wenn man eine smarte Watch wenn man eine Smartwatch benötigt, die gut tracken kann, den Schlaf und so weiter, dann seid ihr hier gut beraten. Wer aber mehr möchte, und dazu zähle ich mich, ich möchte gerne auf WhatsApp-Nachrichten antworten, um nicht nur gucken, und ich möchte gerne den google Sprachassistenten haben, ja, dann, dann muss man sich irgendwo kneifen. Also für mich, da bin ich auch ehrlich, ich kann sie weiterempfehlen, ja, aber, und da bin ich auch sehr, sehr ehrlich und direkt, für mich wäre sie nichts. Da ist mir meine Samsung Galaxy Watch doch lieber mit den verschiedenen Apps, mit den WhatsApp und so weiter. Aber wie gesagt, jeder hat ja seine eigene, eigene Prioritäten, aber man muss auch sagen, die Samsung Galaxy Watch ist teurer als die hier. Aber sie ist eine sehr gute Smartwatch im Vergleich mit dem Preis-Leistung, denn für unter 150 Euro, mittlerweile für 125, hatte ich ja gerade schon gesagt, hat man eine richtig gute Smartwatch am Handgelenk und wer sowieso auf Akkulaufzeit, das ist hier einer der stärksten hier überhaupt, der ist mit der, mit der richtig gut beraten und wer der mit der Samsung Galaxy Watch viel Sport macht, naja, der geht mit der hier eigentlich eher baden, da verliert man hier die Geduld und hier hat man eine richtig gute Ausdauer. Also es gibt so Pro- und Kontrapunkte, aber ich bleibe dabei, eine Smartwatch, sehr smart, aber mit Grenzen. Ich sage winke, winke, bis zum nächsten Mal. Na, halt.